Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. Mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy traigo una reseña que he estado planeando eh, hacer todo este mes porque es una fragancia que he estado probando recientemente porque fue un regalo de Navidad de mi esposo. Estoy hablando de la Nutresor o de Toilette. Es este que pueden ver aquí. Es este diamante precioso, facetado, brillante, de color rosado claro precioso con una cinta al cuello esta presentación es de 100 mililitros tiene grabado la Nutresor en su atomizador ya saben que me encantan estos detalles que le meten a las, a las fragancias no sé, para mí siento que los hacen mucho más finos este perfume es bellísimo yo les digo, lo recibí como regalo estas navidades, pero yo ya conocía a su predecesor que es la Nutresor, la Nutresor o de Parfum de ese tenía un decant del que me quedan ya solo 2 mililitros. Es este perfume de acá. Me gusta muchísimo. Pausa. Lo lamento, ya saben que estoy en casa y tengo un sinfín de, de interrupciones. Bueno, les comentaba. Yo ya conozco el Odo Perfum y me gusta bastante. Este Dican de 10 mililitros tengo con él casi un año. No es cierto, más de un año. Y me quedan 2 mililitros porque me gusta lo he usado, pero en donde yo vivo no hace tanto frío y los días fríos duran muy poquito. Y ni siquiera creo que sean tan fríos. Esta fragancia a mí me parece como demasiado invernal, me encanta, pero les digo, por ser tan invernal, pues yo no tengo mucha oportunidad de usarlo aquí. Es una fragancia que dura días y semanas, pero pues tengo muchos perfumes invernales. Lo había estado postergando en cuanto a la compra, pero también yo solo conocía el aroma y lo conocía de nombre, pero no conocía el frasco. Hace unos meses visitando a mi amiga Mariana, ella lo tiene, entonces conocí el frasco ya así en vivo y a todo color y el frasco me cautivó, me parece bellísimo, precioso, me quedé enamorada y le comenté a mi esposo lo hermoso que era y lo mucho que me había encantado, entonces como que a él se le quedó grabado qué frasco era, cómo era y fue a la tienda a buscarlo. Entre los que él probó porque dice que le dieron a probar varios, él eligió este. En su momento fue cuando vi que era, dije, ah, se equivocó. Pero la verdad, creo que ha sido el mejor acierto que ha tenido hasta ahorita en cuanto a fragancias. Es un perfume delicioso. Sin lugar a dudas, sigue la misma línea de la Nutresor. Pero no tiene esas notas amargas del café que tiene el, el original. Esta es una oda a los frutos rojos. A esa combinación que se le llama frutos del bosque, frutos rojos, que son grosellas, zarzamoras, eh, moras silvestres, etcétera O sea, todos esos frutos rojos jugosos, semiácidos. Y digo semi porque por lo general los perfumes que, los que, son muy, que tienen notas muy ácidas a mí no me quedan bien, en mi piel no funcionan. Tienen una como una oxidación extraña y en mí huelen rarísimo, entonces a mí no me gustan. Pero estos frutos rojos son bastante... Eh, dulces, jugosos, no, no ácidos, al menos en mi percepción, y súper acompañados con rosas, con peonias. Voy a sprayarlo porque me encantó. Es delicioso, es súper dulce. Les digo, es muchos frutos rojos, muchas frambuesas, muchas moras, muchas arzamoras, muchas grosellas. Se sienten flores como rosas, como peonias y vainilla. Es una deliciosidad, la verdad. Es un perfume que ni siquiera sé si es gourmand o no. Es, para mí es un frutal, un frutal floral, pero súper riquísimo. Con un desempeño bárbaro. A mí me gustó muchísimo y porque generalmente estos perfumes que son como tan frutalitos o tan, tan ligeros, tienden a durar mucho menos y ese es uno de los puntos que a mí no me gustan en la perfumería y generalmente por eso busco perfumes fuertes, pero sin embargo este ha funcionado súper bien, a mí me dura entre 8 y 10 horas más o menos, pero uso, usé las últimas veces creo que 5 atomizaciones, pueden sonar muchas, pero la verdad creo que bien dosificadas que caigan en parte de tu piel, que es parte de tu ropa y que toquen el cabello, y la fragancia te dura todo el día y proyecta súper bien las primeras cuatro horas. Después empieza a bajar la proyección, pero se sigue sintiendo toda mi jornada laboral sin problema. Es una fragancia súper ligera, súper versátil. La puedes utilizar de día, de noche, de fiesta, casual, formal, con jeans y camiseta blanca, con un vestido de noche. Es como de ese tipo de fragancia que si no sabes qué ponerte te va a funcionar. Te saca de apuros, es de las fragancias que yo digo que sacan de apuros, porque no tienes que pensarla mucho, es simplemente un buen perfume. Es un perfume que combina muy bien con una chica de cualquier edad. 
de cualquier profesión. Entonces creo que combinó bastante conmigo, me gusta y me gusta mucho por el hecho de que voy a poder usarla todo el año y no tener que esperar a los 3, 4 días invernales que hay en, en donde yo vivo. Entonces me gustó muchísimo, les digo, son muchos frutos rojos, vainilla y flores, pero sobre todo los frutos rojos. El secado ya se sienten más las flores y la vainilla, pero la salida es como una oda a los frutos rojos exquisita. A mí me encanta la mezcla de esos frutos rojos en, en tisanas, en infusiones herbales, en, en comida, en postres. Me fascina la combinación de los frutos rojos. Me parece deliciosa. Este perfume es sin lugar a dudas eso. No sé si se convierte en uno de mis favoritos, pero por el momento me parece un gran, gran acierto. Lo he estado usando y lo voy a seguir usando muchísimo durante todo el año. Es una fragancia súper fácil de portar. La puedes llevar tranquilamente al trabajo, no hostiga a nadie. A pesar de ser dulce, como es un dulzor frutal, no molesta, no incomoda, no atosiga. Su estela se, te, se queda casi siempre moderada, entonces no, no agrede a nadie más. Entonces es bastante, bastante coquetona. A mí me parece como, como eso, como romántica, como coquetona, juguetona. Es, es deliciosa. La verdad, deberían probarlo si tienen oportunidad. Si buscan la, el mismo desempeño de Lo de Parfum, no es. Este es un desempeño más bajo, pero aún así es muy bueno, porque si consideras que la Nutrisor tiene un desempeño brutal, este no es brutal, pero es bueno. Es bastante bueno considerando lo que ofrece, que es un modo de toilet. Y la verdad es un Lancome. Lancome no falla, en, no tiene a fallar en, esos, en ese desempeño de las fragancias. Es buenísimo. Se comportan excelente. Es una deliciosa joya que adorna el tocador precioso. Es Lancome, por lo tanto el costo, no sé en cuánto anda, les digo, a mí me lo regalaron, pero pues Lancome creo que no es tan barato, yo creo que anda en los $1,800, $2,000 pesos mexicanos, no estoy segura, tendría que revisar, pero les digo, fue un regalo y no, no pienso hacerlo, pero pues debe, debe rondar esos costos, creo yo que la versión mediana o pequeña de este se vería mucho más coquetona, porque se, por ser el diamante más chiquitito, este, este diamante a mí se me hace un poquito grande, es... Un poquito incómodo de, de cargar, de usar, pero aún así es precioso. Mi esposo no compra perfumes de menos de 100 mililitros porque para él se le hace como que no rinden. Pero la verdad es precioso. Y muchas gracias por acompañarme en este video. Les pido que vayan al, al canal de Mariana porque ella va a subir una reseña del que ella tiene, que es el de Parfum, para que puedan hacer su comparativa de cuál les conviene. Les digo, dependiendo de donde vivan y el clima predominante en su ciudad, Pueden decidir si optan por uno de Parfum o por el de Toilette, que es mucho más ligero. Si alguno de ustedes conoce las versiones de el, la Nutrisor Cares o el Alafolie, me encantaría escuchar sus reseñas o me encantaría leerlos, porque la verdad aquí no llegaron esas fragancias, no tengo cómo conseguirlas. Tendría que comprarle a alguien un Dicant o buscar en internet y la verdad pues es más rollo, pero si ya los conocen pueden comentármelo para ver qué tan parecidos son, según yo y por un comentario de alguien que conozco me dijeron que este se parece mucho al Midnight Rose al Tresor Midnight Rose, también de Lancome no tengo el gusto espero pronto llevarle a Mariana un decant de este para que ella pueda hacer una comparación porque sé que ella tiene el Tresor Midnight Rose entonces ella podría comentarle si se parecen o no, pero pues pasen a visitarla también Muchas gracias por acompañarme en un video más, espero que les haya servido de algo, que lo hayan disfrutado y nos vemos para el próximo video. Chao.